வணக்கம் தமிழ்நாடு தொகுப்பிற்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிபி நான் அம்ஜு தீபக் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே பாலத்தில் வேன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஆறு பேர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பனிரெண்டு பேர் கன்னியாகுமரிக்கு சுற்றுலா செல்வதற்காக மதுரையில் உள்ள தனியார் டிராவல்ஸ் மூலமாக வேனில் சென்றுள்ளனர் வேன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள தளவாய்புரம் அருகே வந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்த பாலத்தில் மோதி அதன் அருகே இருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விழுந்தது இதில் நான்கு ஆண்கள் இரண்டு பெண்கள் என ஆறு பேர் நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் மதுரையைச் சேர்ந்த வேன் டிரைவர் முத்துசாமி ஐந்து பெண் உட்பட ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் காயமடைந்த அனைவரும் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது விபத்து நடைபெற்ற இடத்தை தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மகேந்திரன் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார் விபத்து குறித்து கயத்தார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இறந்தவர்கள் மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அவர்கள் யார் என்ற விவரம் இன்னும் தெரியவில்லை தமிழகத்தில் உள்ள முப்பது விழுக்காடு மாணவர்களுக்கு இந்தியாவின் தலைநகர் பெயரே தெரியாதது மாணவர்களிடையே நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது மாணவர்களின் கல்வித்தரம் குறித்து தனியார் தொண்டு நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் மாணவர்களிடையே நடத்தப்படும் ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் மாநிலத்திற்கு ஒரு மாவட்டத்தை தேர்வு செய்து நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு தமிழகத்தில் மதுரை மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது அறுபது கிராமங்களில் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில் பதினான்கு வயது முதல் பதினெட்டு வயது வரையிலான மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் ஆய்வில் இருபத்தைந்து விழுக்காடு மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆங்கில வாக்கியத்தை முழுமையாக வாசிக்க தெரியாதது தெரியவந்தது மேலும் இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகத்தில் உள்ள தமிழ் வாக்கியங்களை பதினேழு விழுக்காடு பேருக்கு வாசிக்க தெரியவில்லை கணக்கு பாடத்தை பொறுத்தவரையில் எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மாணவர்களுக்கு கழித்தலும் ஐம்பத்து மூன்று விழுக்காடு மாணவர்களுக்கு வகுத்தலும் தெரியவில்லை பாடங்களை படிப்பதில் தமிழக மாணவர்கள் பின்தங்கி இருந்தாலும் மொபைல் போன்களை பயன்படுத்துவதில் முன்னணியில் உள்ளனர் தொன்னூற்றைந்து விழுக்காடு மாணவர்கள் மொபைல் போன்களை பயன்படுத்துவதாகவும் அறுபத்து மூன்று விழுக்காடு மாணவர்கள் கணினியை பயன்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் புவியியலை பொறுத்தவரை முப்பது விழுக்காடு மாணவர்களுக்கு இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியின் பெயரே தெரியவில்லை ஆனால் மாநிலத்தின் பெயரை தமிழ்நாடு என எழுபத்து ஒன்பது விழுக்காடு பேர் சரியாக கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நாடாளுமன்ற தேர்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து தேர்தல்களிலும் குக்கர் சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டு அமோக வெற்றி பெறுவோம் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள் சார்பில் உதகையில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனையொட்டி அங்கு சென்ற ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டிடிவி தினகரனுக்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் படுகர் இன மக்கள் தங்கள் பாரம்பரிய உடையணிந்து நடனமாடி வரவேற்பு அளித்தனர் அப்போது பேசிய தினகரன் துரோகிகளின் கையில் சிக்கியுள்ள கட்சியை விரைவில் மீட்போம் என்று கூறினார் மேலும் உள்ளாட்சி சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் என எந்த தேர்தல் நடைபெற்றாலும் குக்கர் சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவோம் என்றும் தினகரன் கூறினார் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி அம்மா அவர்களின் வயதை நடவடிக்கை பெறார் குக்கர் சின்னத்திலே மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் டெல்லியில் நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில் எழுபதிலிருந்து எண்பது பொருட்களுக்கு வரி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இருபத்தைந்தாவது உயர்மட்ட கூட்டம் நாளை டெல்லியில் நடைபெற உள்ளது இந்த கூட்டத்தில் அதிகபட்சமாக எண்பது சரக்கு மற்றும் சேவைகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி விகிதம் குறைக்கப்படலாம் என தெரிகிறது எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது இந்த நிலையில் நாளை நடைபெறும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது வருமான வரி தாக்கல் உள்ள நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தவும் விதிமுறைகளை எளிமையாக்கவும் வேண்டுமென பல்வேறு மாநிலங்கள் மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளன இவற்றை அதிகாரிகள் மட்டத்திலான குழுக்களும் பரிந்துரைத்துள்ளனர் இந்த பரிந்துரைகள் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் பரிசீலிக்கப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக அமலில் உள்ள ஜிஎஸ்டி வரி முறையில் வரி விகிப்பு வருமான வரி தாக்கல் செய்தல் நடைமுறைகள் சட்ட திருத்தங்கள் சட்டம் மற்றும் விதிமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாளை நடைபெறும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஒரே நேரத்தில் வருமான வரியை தாக்கல் செய்யும் முறையான ஒற்றைப்படி வருமான வரி செலுத்துதல் பரிந்துரை ஏற்றுக் கொள்ளப்படலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அறிஞர் பெருமக்களுக்கான தமிழக அரசின் விருதுகள் நேற்று வழங்கப்பட்டன 
திருவள்ளுவர் விருது முனைவர் கோ பெரியனுக்கும் தந்தை பெரியார் விருது முன்னாள் அமைச்சர் ப வளர்மதிக்கும் வழங்கப்பட்டது தமிழ் மொழிக்கும் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் சிறந்த பங்களிப்பை தந்து தமிழ் தொண்டாற்றி வரும் தமிழறிஞர்களுக்கும் தன்னலமற்ற தலைவர்களுக்கும் ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு விருதுகள் வழங்கி சிறப்பித்து வருகிறது அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான தந்தை பெரியார் விருதுகள் உள்ளிட்ட விருதுகளும் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் தின விழாவில் வழங்கப்பட்டன முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிஞர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கினார் திருக்குறள் நெறிபரப்பும் தமிழ் பணியை பாராட்டி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் விருது முனைவர் கோ பெரியலனுக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் தந்தை பெரியார் விருது முன்னாள் அமைச்சர் ப வளர்மதிக்கு வழங்கப்பட்டது சமூக நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த வளர்மதி பெண்கல்வி திட்டம் மகளிர் முன்னேற்ற திட்டம் உள்ளிட்ட சமூக நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தியதற்காக அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பணி ஆற்றியதற்காக டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது டாக்டர் ஜார்ஜ் கே ஜேவுக்கு வழங்கப்பட்டது அண்ணாவின் கொள்கை நீர்களை பின்பற்றி சமூக முன்னேற்றத்திற்கான கட்டுரைகளையும் தமிழ் விழிப்புணர்வுக்கான கவிதைகளையும் தொடர்ந்து எழுதி வருவதற்காக பேரறிஞர் அண்ணா விருது ஆ சுப்பிரமணியனுக்கு வழங்கப்பட்டது கல்விப்பணி ஆன்மீக பணி காந்திய பணி பொது சேவை ஆகியவற்றை பாராட்டி முனைவர் தா ரா தினகரனுக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் விருது வழங்கப்பட்டது நூற்றி மூன்று நூல்கள் எழுதியுள்ள முனைவர் சு பாலசுப்பிரமணியத்தின் தமிழ் பணியை பாராட்டி அவருக்கு மகாகவி பாரதியார் விருது வழங்கப்பட்டது பல்வேறு நூல்களை ஏற்றி தமிழுக்கு தொண்டாற்றி வருவதற்காக க ஜீவபாரதிக்கு பாவிந்தர் பாரதிதாசன் விருது வழங்கப்பட்டது ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்து சீரிய தமிழ் பணியை ஆற்றி வருவதற்காக முனைவர் மருதநாயகத்துக்கு கி ஆ பே விஸ்வநாதம் விருது வழங்கப்பட்டது திரைப்படம் சமூகம் வரலாறு ஆன்மீகம் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஆற்றிய தமிழ் பணியை பாராட்டி தமிழ் தென்றல் திருவிகா விருது எழுத்தாளர் பாலகுமாரனுக்கு வழங்கப்பட்டது விருது பெற்றவர்களுக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் காசோலையும் ஒரு சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன முதிர்ந்த தமிழறிஞர்கள் ஐம்பது பேருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் உதவித்தொகையும் மருத்துவ படிகளும் வழங்குவதற்கான அரசாணைகளும் வெளியிடப்பட்டன நீதித்துறையில் எழுந்துள்ள களங்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில் போர்க்கொடி உயர்த்திய நான்கு மூத்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடன் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவை நேற்று சந்தித்து பேசினார் அவர்கள் நால்வரும் தலைமை நீதிபதியை இன்றும் சந்திக்கின்றனர் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா முக்கிய வழக்குகளை தமக்கு வேண்டப்பட்ட ஜூனியர் நீதிபதிகளுக்கு அளிக்கிறார் என்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் தற்போதைய நிலையில் தொடர்ந்தால் ஜனநாயகத்திற்கே ஆபத்து என்றும் கடந்த வாரம் நான்கு மூத்த நீதிபதிகள் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்கள் நீதித்துறை வரலாற்றில் முதன்முறையாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த பணியில் இருக்கக்கூடிய மூத்த நீதிபதிகளான செலமேஸ்வர் ரஞ்சன் கோகோய் மதன் பி லோகூர் குரியன் ஜோசப் ஆகியோர் தலைமை நீதிபதிக்கு தாங்கள் எழுதிய கடிதத்தையும் வெளியிட்டார்கள் குஜராத் என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்ட சொராப்தனின் வழக்கை விசாரித்து வந்த நீதிபதி லோயாவின் சந்தேகத்திற்கிடமான மரணம் தொடர்பான வழக்கையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்கள் இது நாடெங்கும் கடும் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியது எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசு நீதித்துறையில் தலையிடுவதாக குற்றம் சாட்டி விரிவான விசாரணையை கோரியுள்ளன இந்நிலையில் தலைமை நீதிபதி நான்கு மூத்த நீதிபதிகளையும் தன்னுடைய அறைக்கு அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு நிகழ்ந்த இந்த உரையாடல் வழக்குகள் ஒதுக்கீடு பற்றியது என்றும் இதனையொட்டி நீதிபதிகளின் பணி ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம் வரலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தலைமை நீதிபதி இந்த நாள்வரையும் நாளை மீண்டும் சந்திக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது முன்னதாக நீதிபதிகளுக்கு இடையேயான மோதல் தொடர்வதாக ஒப்புக்கொண்ட மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் கே கே வேணுகோபால் இது விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நீதித்துறை மோதல் பொதுவழிக்கு வந்ததை அடுத்து நீதிபதிகள் எஸ் ஏ பாப்டே மற்றும் நாகேஸ்வர் ராவ் சமாதான முயற்சி மேற்கொண்டார்கள் உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் சங்கமும் களத்தில் இறங்கியது இந்த முயற்சிகளுக்கு பிறகு திங்கட்கிழமை முக்கிய வழக்குகளை விசாரிக்க தலைமை நீதிபதி மிஸ்ரா அமைத்த புதிய அரசியல் சாசன அமர்வில் மூத்த நீதிபதிகள் நால்வரும் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்தனர் இந்த சூழலில் கழகத்தை ஆரம்பித்த நீதிபதிகள் தன்னுடைய நன்மதிப்பின் மீது தாக்குதல் நடத்தி இருப்பதாக சிபிஐ நீதிபதி லோயா வழக்கை விசாரித்து வரும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அருண் மிஸ்ரா வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார் நீதிபதிகளின் தேநீர் விருந்தின் போது பேசிய அவர் இதற்கு பதிலாக தம்மை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே கால்நடைகளின் காவல் தெய்வமான ஆள்குண்டமாள் கோவில் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது உடுமலைப்பேட்டை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து செஞ்சேர் மலை செல்லும் வழியில் சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது பெத்தம்பட்டி அங்கிருந்து சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சோமவாரப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது ஆல்கொண்டம்மாள் கோவில் இங்கு பொங்கல் விழாவையொட்டி கால்நடைகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக கொண்டாடப்படும் திருவிழாவில் 
வீடுகளில் வளர்க்கும் கால்நடைகள் ஈனும் கன்று குட்டிகளை ஆல்கொண்டம்மாள் கோவிலுக்கு தானமாக வழங்கி வழிபாடு செய்கின்றனர் வீட்டில் வளர்க்கும் கால்நடைகளுக்கு நோய் தாக்கி துவண்டு போனால் ஆல்கொண்டம்மாளிடம் வேண்டிக் கொள்கின்றனர் பொங்கல் திருநாளின் போது பக்தர்கள் தங்களின் வேண்டுதல் நிறைவேற மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஆடு மாடு உள்ளிட்ட திருவுருவங்களை ஆல்கொண்டம்மாள் கோவிலுக்கு காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர் இந்த பொங்கலுக்கு நடைபெற்ற விழாவில் உடுமலை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கால்நடைகள் நலம் பெற உருவ பொம்மைகள் வைத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் மாடுகளுக்கு நோய் நோடி வராம இருக்கிறதுக்காக மக்கள் வந்து வாங்கி கொண்டு கோயிலுக்கு வேண்டுதலுக்கு ஒப்படைப்பாங்க அவங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் வரும்போது மாடுகள் எல்லாம் சிறப்பா இருக்கிறது வச்சு அவங்களுக்கு இந்த பட்டி நோம்பி அன்னைக்கு கண்ணுக்குட்டி போட்டுச்சுன்னா அதை திருப்பி கொண்டு வந்து கோயிலுக்கு கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சிருவாங்க இப்படி ஒரு ஆண்டாண்டு காலமா பழைய காலத்துல ஆண்டுதோறும் வந்துகிட்டு இருக்காங்க பக்தர்கள் எல்லாரும் பக்தர்கள் கொண்டு வந்த கால்நடைகளிடம் கறுக்கப்பட்ட பாலை கொண்டு இக்கோவிலில் உள்ள மூலவருக்கு அபிஷேகம் செய்து அதே பாலை பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கினர்